ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோஸில் பார்க்க போகிற முடிய சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல்லில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் இருக்கேன் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லில் என்னென்ன விஷயம் பெறும்னு சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட ஓல்ரெடி ஒரு வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல்லில் பேசிக்கான சிண்டெக்ஸ் என்ன அந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு டூல்ஸ் உண்டு உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் இந்த டூல்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் நம்ம வளமையாக பயன்படுத்துகிற நோட் பேடை விட இந்த டூல் என்று சொல்லப்படுற இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றது வந்து மிகவும் இலக்குவாக இருக்குது இதை பாதுகாப்பணம் என்று சொன்னால் நிறைய வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறவங்க கூட இந்த டூல்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னு சொன்னால் இது ஒரு ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் நம்ம அந்த டூலை வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் கூகுளுக்குள்ளே போய்கொள்ளுங்க நான் கூகுளை கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கூகுளுக்குள்ளே போய்கொள்ளுங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நோட் பேட் என்று டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது ஒரு சின் ஒரு கெப்பாசிட்டியுடைய ஃபைல் தான் இதில் வந்து நீங்கள் நோட் பேட் என்று டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது வருது அதை கொடுத்து கொள்ளுங்க இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டவுன்லோட் என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் டவுன்லோட் என்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது வந்து நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்குரிய ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து முந்தி இருந்து இப்போ வரைக்கும் இருந்த வேர்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கரண்டாக இருக்கிற வேர்ஷனை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வி செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நீங்கள் எந்த வேர்ஷனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பட் இதில் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனான இந்த வேர்ஷன் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன இருக்கிற இந்த லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த ஐக்கன் இருக்குது டவுன்லோட் என்ற ஐக்கன் இவரை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் என்ன சரி சொன்னால் டெஸ்டாப் ப்ளஸ் சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பார்த்து வந்து டெஸ்டாப் ப்ளஸ் சொல்லிக்கொள்கிறேன் டெஸ்டாப் ஓகே ஓகே இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் நம்மளுக்கு நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின் சொன்னால் இதை வந்து நம்ம இந்த இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சொன்னால் ஈஸியாக டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு எஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிக்கொள்ளுங்க நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க ஆக்டிவ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு டெஸ்டாப்பில் வந்து ஐக்கன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படி சொன்னால் டெஸ்டாப்பில் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் டெஸ்டாப்பில் கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஐக்கன் வர மாதிரி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் வந்து நம்மளுக்குரிய இந்த இது வந்து டெஸ்டாப்பில் ஒரு ஐக்கன் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் இங்கே பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நமக்கு வந்து டெஸ்டாப்பில் வந்து ஒரு ஐக்கனை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ வந்து உங்களுக்கு டெஸ்டாப்பில் ஐக்கன் வரணுமெண்டா மட்டும் அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு தேவையில்லை என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் சார் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இது என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இது ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் நோட் பேட் இருக்கிறதுல வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் என்ன சரி சொன்னால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஃபோன் சைஸை கூட்டி குறைக்கல நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபோன் சைஸை கூட்டி குறைக்கணும் வேண்டாம் கண்ட்ரோலோட ப்ளஸ் இல்லாடி கண்ட்ரோலோட மைனஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஃபோன் சைஸை என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் கூட்டி குறைக்கலாம் நான் இப்போ கண்ட்ரோல
அந்த லாங்குவேஜை வந்து இந்த என்வாய்மெண்ட்டில் வந்து ஈஸியாக சேர்த்துக்கிறது மாதிரி தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பார்த்த மாதிரி சொன்னால் அது சியில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் அது சி சி சாப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஹெச்சில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது ஜேயில் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா இதெல்லாமே இருக்குது நீங்கள் ஜாவாவை கூட இதில் தான் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வேறு அட்வான்டேஜஸ் என்னென்று சொல்லி எப்படி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் இந்த உதாரணத்தை பார்த்தா மாதிரி சொன்னால் நீங்கள் நோட் பேடில் வந்து டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நோட் பேடுக்கும் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நோட் பேடில் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நோட் பேட் நோட் பேடில் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு சொன்னால் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவீங்கட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நான் என்ன சரி என்று சொன்னால் நோட் பேடை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதாவது ரன் கொமாண்டை யூஸ் பண்ணி நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ரன் கொமாண்டுக்கு வந்து விண்டோஸ் கியோட ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கட்டா உங்களுக்கு ரன் கொமாண்ட் வரும் நான் நோட் பேட் என்று சொல்லி டைப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ட்ட பண்ணிக்கொள்கிறேன் எனக்கு நோட் பேட் வருது இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக டைப் பண்ணுவீங்க என்று சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல் வந்து எல்லாருக்கும் பேசிக்கான சிண்டெக்ஸ் தெரியும் ஒன் டூ ஹெச்டிஎம்எல் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டைப் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஹெட் டைப் பண்ணுவீங்க அடுத்தது வந்து டைட்டில் அடுத்த ஒரு டைட்டில் ஒன்று கொடுப்போம் உதாரணத்துக்கு மை ஃபஸ்ட் வெப்சைட் நான் என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் டைட்டிலை முடிச்சுக்கொள்கிறேன் அதே போல் ஹெட்டை முடிச்சுக்கொள்வீங்க அடுத்தது பொடி ஆரம்பிப்போம் அடுத்தது வந்து பொடியை முடிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லாம் முடிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் டைரக்டாக சும்மாவே டைப் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஹெச்டிஎம்எல் இது என்னென்னு சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை இப்போ நான் இதில் டைப் பண்ணக்குள்ளே ஏதாவது சின்ன ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் விட்டாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொடின்றதை முடிக்கிறதில்ல நான் இந்த பிரேக்கெட் ஆரம்பிக்காமல் விட்டுதான் இதில் எந்த டிஃப்ரெண்ட் மினிசியல் நம்மளுக்கு காட்டலை சம்டைம் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லுக்குரிய கோடிங் வந்து எழுத்திட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ரன் பண்ணக்குள்ளே என்ன செய்யாது சொன்னால் ஆன்சர் வராது சில ராங்கான ஆன்சர் சொல் வரும் இதில் என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது நோட் பேடில் அதாவது நோட் பேடில் வந்து பேசிக்காக எல்லா நொலேஜும் தெரிஞ்சால் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் அப்போ இந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ தான் ஹெச்டிஎம்எல் படிக்க போகிறோம் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் இதை நோட் பேட்டை ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் குயிக்காக வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் நான் உங்களுக்கு நோட் பேட் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சீக்கிரம் பாருங்கள் வந்து இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இதில் லாங்குவேஜ் ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த லாங்குவேஜுக்குள்ளே போய்கொள்ளுங்க லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ஹெச்சுக்குள்ளே போயிட்டு ஹெச்டிஎம்எல் ரெதை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ பாருங்கள் வந்து ஹெச்டி இந்த என்வாய்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஹெச்டிஎம்எல்லுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான டெக்ஸையும் இதில் வந்து ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பில்ட் பண்ணதால் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டை எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டைப் பண்ணணும்ட அவசியம் இல்லை மட்டும் வந்து நம்ம என்ன தான் பிளவுட்டாலும் வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து இவ்விடத்தை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண கொள்ள முடியும் நோட் பேட்டோட ஒப்பிடும் போது இதில் காணப்படுற மிக மிக பிரதான அனுகூலம் என்று சொன்னால் இதை சொல்லலாம் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாம் வந்து அதே மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் என்று டைப் பண்ணி கொள்கிறோம் பாருங்கள் ஹெச்டிஎம் ஹெச்டி என்று டைப் பண்ணோன்னு நமக்கு என்ன செய்யுது ஹெச்டிஎம்எல் வருது நம்ம என்ன செய்யலாம் டிரெக்டாக டப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் டைப் பண்ணி பார்த்துட்டு அதே போல் முடிக்கிற மாதிரி அந்த பிரேக்கெட்டை போட்டு நீங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ விடத்த வந்து ப்ளூ கலரில் மாறிட்டு அதாவது இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்து நீங்கள் என்னத்தை தான் டைப் பண்ணாலும் கூட அதுக்குரிய டிஃபால்ட்டான டெக்ஸ் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல்லில் காணப்படுற அனைத்து டெக்ஸ் தேவையான அனைத்து கண்டென்ட் செய்யும் அதை என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் ப்ளூ கலரில் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் நீங்கள் உங்களுக்கு
ஹெச்இன்னு ட்ரை பண்ணிய வந்து டிரெக்டாக ஹெச்டிஎம்எல் அடிக்கிற ஹெட்டை வந்து அவர் டிரெக்டாக எடுக்கிறாரு நான் என்ன சார் என்ன சொன்னால் டப்கியை ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்போ ஹெட்டை ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ ஹெட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம டைட்டில் போடணும் அந்த ரூல்ஸ் இருக்குது நான் இதெல்லாம் பிறகு சொல்கிறேன் இன்னொரு வீடியோஸில் வந்து அப்போ டைட்டில் போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ டைட்டிலுக்கு வந்து நான் அதில் சொன்ன மாதிரியே மை ஃபஸ்ட் வெப்சைட் ரெண்டு போட்டுக்கொள்கிறேன் மை ஃபஸ்ட் வெப்சைட் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு டெக் பட் மை வெப்சைட்ன்றது வந்து ஒரு டெக்கில் இது வந்து நம்மளாகவே க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு கண்டென்ட் இப்போ இந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம எப்படி ஒன்று நம்ம நல்ல போட்டுக்கலாம் மை ஃபஸ்ட் வெப்சைட் என்று போடலாம் செகண்ட் வெப்சைட் என்று போடலாம் பட் இங்கே இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல்ல காணப்படுற இந்த டிஃபால்டான அதாவது பில்ட் பண்ணப்பட்ட இந்த டெக்ஸ்களை வந்து நம்ம சரியாக தான் டைப் பண்ணணும் இல்லை டிஎன்எஸ்சி அதுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு சரியாக ரன் பண்ணாது நான் என்ன சார் என்று சொன்னால் இப்போ என்ன சேரம் வந்து எடுத்த டைட்டில் வந்து முடிச்சுக்கொள்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் டப்கியை தட்டி பண்ணிக்கொள்கிறேன் ட்ரெக்கெட்டை மூடிக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி பொடி ஆரம்பிருக்க பாருங்கள் பொடி இப்போ டிரெக்டாக பொடி வரையுது முடிக்கிறேன் அப்போ பொடிக்கு சின்ன ஸ்பேஸ் விட்டு கொள்கிறேன் பொடியை முடிக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஹெச்டிஎம்எல்ஐயும் முடிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ்லேயும் இந்த நோட் பேட்லேயும் பாருங்கள் என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்று சொல்லி இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் வந்து நம்ம என்ன தான் மிஸ்டேக்ஸ் விட்டாலும் இங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பொடியில் நான் இன்னைக்கு நான் ஆரம்பிக்கிற பிரேக்கர் என்ன செய்யலை என்று சொன்னால் நான் ஆரம்பிக்கல இதில் அழிபட்டுது ஸோ சம்டைம் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் நான் டைப் பண்ணாமல் விட்டுத்தேன் இப்போ விட்டாலும் கூட இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு விட்டதன் காரணமாக நம்மளுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிட்டி எதுவுமே இல்லை அடையாளப்படுத்துகிற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் நீங்கள் இன்ன இருக்கிற பொடி என்று இந்த ஆரம்பிக்கிற பிரேக்கில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கல அடிப்படுத்த வர என்ன செய்வார் பிளாக் கலர் அல்ல ஹாட்டது ஸோ என்ன செய்யலாம் அப்போ இந்த சிண்டெக்ஸை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் சரியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலை அப்போ என்ன செய்யலாம் எல்லாமே நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாக டெக்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளாக் ப்ளூ கலரில் தான் இருக்கும் அப்போ இவர் பிளாக் கலரில் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அதை வந்து ஒழுங்காக டைப் பண்ணல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸாக இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து விடுறதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டி ஈஸியாக திருத்திக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக பொடியை வந்து முடிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ இதில் இருந்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நோட் பேடுக்கும் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸுக்கும் இடையில் என்ன அனுகூலம் இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எல்லாருமே என்ன செய்யுங்க வந்து ஈஸியாக நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து நிறைய விஷயம் பார்க்க இருக்கும் ஃப்ரேம் செட் பார்க்க இருக்கும் ஹைப்பலிங் பார்க்க இருக்கும் ஒரு வெப்சைட் மாதிரி ஒன்று செய்கிற எப்படி என்று பார்க்க இருக்கும் இப்போ என்னைக்குள்ள மாணவர்களே நீங்கள் ஈஸியாக வந்து செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இது ஒரு சின்ன கெப்பாசிட்டி ஃபைல் தான் டூ எம்பியோ ஃபைவ் எம்பியோ தான் இருக்கும் இதை வந்து ஈஸியாக டெவலப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல உலகத்துலேயும் இவங்களுக்கான விளக்கம் என்ன இவங்க ஏன் யூஸ் பண்ணப்படுது ஏன் ஹெட்டுக்குள்ளே டைட்டில் வரு இதையெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இன்னொரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்